বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং কিছুদিন পরে এই মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় যথা আলো তো আজ আমরা আলো থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা হলো গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন এই পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং এই যে অংশটা রয়েছে এই অংশের সমস্ত শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় এম সিকিউ এস সিকিউ আকার আসতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং তার সঙ্গে দুই এবং তিন মাকে কী কী প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে বা বিগত বছরের পরীক্ষাগুলোতেও এসেছে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরব বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করব তোমাদের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটা হলো আলো তো তোমাদের একটু কথা বলে রাখি যে এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টার যথা পরিবেশের জন্য ভাবনা দ্বিতীয় চ্যাপ্টার গ্যাসের আচরণ তৃতীয় চ্যাপ্টার রাসায়নিক গণনা চতুর্থ চ্যাপ্টার তাপের ঘটনাসমূহ এর সম্পূর্ণ শর্ট টাইপের কোশ্চেন এবং টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসে কী কী প্রশ্ন আসবে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি এবং আজ আমরা আসবো আলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরতে তো যারা এই আলোচনাগুলো শোনি বা দেখনি বা নোটসগুলো পাওনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক দেখে সেগুলো কমপ্লিট করে ফেলবে কারণ সেখান থেকেও কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রচুর প্রচুর প্রশ্ন আসবে এবার আমরা চলে আসি আজকের যে মূল ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে আলো তো তোমরা জানো যে আলো চ্যাপ্টারটা কিন্তু একটু খুবই বড় এবং আলোর মধ্যে অনেকগুলো পার্টস রয়েছে তার মধ্যে এই একটা গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন রয়েছে আলোর প্রতিফলন রয়েছে লেন্স রয়েছে আলোর বিচ্ছুরণ রয়েছে তো আমি দুই তিনটে তিনটি ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলো চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করব তার মধ্যে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন এই পাঠটা কিন্তু আজকের আলোচনার মুখ্য বিষয় এবং এর পরবর্তীতে আমরা যথারীতি আলোর প্রতিসরণ তারপর লেন্স তারপর আলোর বিচ্ছুরণ এবং আলোক যে তরঙ্গ রয়েছে সেইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন থেকে যে এম সিকিউ এবং এস সিকিউ প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে সেই প্রশ্ন সংকলনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং দুই মার্ক এবং তিন মার্কে যে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে সেগুলো তুলে ধরেছি তো এই প্রশ্নগুলো আজকে একটু প্রশ্ন আকারে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো কীভাবে তোমরা এগুলো নোটস করে নিতে পারো বইটা একটু রিডিং দিয়ে খুব সুন্দর করে বুঝে নিতে পারো তাহলে দেখবে অনেকটা তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে যেমন ধরো একটি অবতল দর্পণ একটি বাতির প্রতিবিম্ব পর্দা তৈরি করলো দর্পণটির অর্ধেক আবৃত করলে প্রতিবিম্বের কী পরিবর্তন হবে প্রতিবিম্বের কি হবে প্রতিবিম্বের কিন্তু উজ্জ্বলতা কমে যাবে পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো গলীয় দর্পণে গলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ তার কেন্দ্রবিন্দুকে কি বলে তা গলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ তার কেন্দ্রবিন্দুকে কি বলা হয় বক্রতা কেন্দ্র দর্পণের মেরু থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে কি বলা হয় মেরু থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব একটি অবতল দর্পণ থেকে অসীম দূরত্বে কোনো বস্তু রাখা হলে প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে প্রতিবিম্ব অবশ্যই ফোকাসে গঠিত হবে দাড়ি কমাবার জন্য কোন দর্পণটি শ্রেয় মানে কোনটি কোন দর্পণের প্রয়োজন হয় উত্তর হচ্ছে অবতল দর্পণের পরের প্রশ্ন ভিউ ফাউন্ড ফাইন্ডার হিসেবে কোন দর্পণ ব্যবহৃত হয় উত্তর হচ্ছে উত্তল দর্পণ বস্তু অপেক্ষা আকারে বড় অসৎ ও সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব কোন দর্পণ গঠন করে অবতল দর্পণ মানে এটা কিন্তু হচ্ছে অবতল দর্পণের একটা বৈশিষ্ট্য যে বস্তু অপেক্ষা বড় হবে অসৎ হবে এবং সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠন করবে চলে যাবো আমরা তার পরবর্তী প্রশ্নে গাড়ির হেডলাইট কোন দর্পণে ব্যবহৃত হয় অধিবৃত্তীয় দর্পণে গলীয় দর্পণে গৌণ ফোকাসের সংখ্যা কতগুলো অসীম তারপরে কোশ্চেন কোনো গলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ ত্রিশ সেন্টিমিটার হলে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে বক্রতা ব্যাসার্ধের হাফ হবে মানে পনেরো সেন্টিমিটার যে গলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ ত্রিশ সেন্টিমিটার হলে তার ফোকাসের দৈর্ঘ্য কত হবে ঠিক একইভাবে পনেরো সেন্টিমিটার তারপরে হচ্ছে একটি অবতল দর্পণের এটা যাই হোক একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য পনেরো সেন্টিমিটার দর্পণটিকে জলে ডোবালে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে একই থাকবে পনেরো সেন্টিমিটারই থাকবে যে গলীয় দর্পণের ভেতরের পৃষ্ঠ পৃষ্ঠটি প্রতিফলক তল হিসেবে কাজ করে তাকে কি বলা হয় তাকে অবতল দর্পণ বলে একটি উত্তল দর্পণ অসৎ বস্তুর সদ্বিম্ব গঠন করলো এক্ষেত্রে অসৎ বস্তুর দূরত্ব কত হওয়া প্রয়োজন অবশ্যই ফোকাস দৈর্ঘ্য এর কম তারপরে হচ্ছে ফোকাস দৈর্ঘ্য ফোকা ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশি এর ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক অবতল দর্পণের
গোলীয় দর্পণের মুখ্য ফোকাসের সংখ্যা কত এক গোলীয় দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য কি মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল উত্তর হবে না নির্ভরশীল নয় তারপরটা দেখো গোলীয় দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য এবং বক্রতা ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কি তা ফোকাস দৈর্ঘ্য ইকাল টু বক্রতা ব্যাসার্ধ বাই টু তারপরে হচ্ছে সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ কত উত্তর হচ্ছে অসীম সমতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান কত এটা হচ্ছে অসীম বস্তুর কোন অবস্থানের জন্য অবতল দর্পণ বস্তুর অবশিষ্য বিভর্তিত ও সদ্বিম্ব সৃষ্টি করে উত্তর হচ্ছে বস্তুর ফোকাস ও বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত হবে তখন বস্তুর অবশিষ্য বিবর্ধিত সদ্বিম্ব সৃষ্টি হয় তারপর হচ্ছে কোন গলীয় দ্রবণ বস্তুর সদ এবং খরবাকৃতি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে উত্তর হচ্ছে অবতল দর্পণ তারপরে হচ্ছে দন্ত চিকিৎসকরা দাঁত পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোন দর্পণ ব্যবহার করে অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু অসীম দূরত্বে থাকলে প্রতিবিম্ব কোথায় উৎপন্ন হবে প্রতিবিম্ব অবশ্যই ফোকাসে উৎপন্ন হবে চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেনে রাস্তার দ্বারে ল্যাম্প পোস্টে আলোর প্রতিফলক হিসাবে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণ কখন সদ্বিম্ব গঠন করে যদি বস্তু অসৎ প্রকৃতির হয় তখন গোলীয় দর্পণ কি আলোর প্রতিফলনের সূত্রগুলি মেনে চলে অবশ্যই মেনে চলে একটি বস্তুকে অবতল দর্পণ থেকে কোথায় রাখলে প্রতিবিম্ব সাইজ বস্তুর সাইজের সমান হয় বক্রতা কেন্দ্রে রাখলে গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব মিউ প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি এবং ফোকাস দূরত্ব এপের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে কি ওয়ান বাই বস্তু দূরত্ব যোগ ওয়ান বাই প্রতিবিম্ব দূরত্ব সমান সমান ওয়ান বাই ফোকাস দূরত্ব তারপর হচ্ছে নিজের মুখের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখতে কোন দর্পণ ব্যবহার করবে উত্তর হচ্ছে অবদল দর্পণ গলীয় দ্রবণে বস্তু ও প্রতিবিম্বের অবস্থান কি বিনিময়যোগ্য অবশ্যই বিনিময়যোগ্য প্রতিফলক দূরবীন কোন দর্পণ প্রতিফলক দূরবী দুর্ভিক্ষণ কোন দর্পণ ব্যবহৃত হয় দুর্ভিক্ষণে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় আলোকরশ্মি কোন পথ বরাবর গলীয় দর্পণে আপতিত হলে সেই পথেই প্রতিফলিত হয় উত্তর হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ চলে যাব তারপরে আমাদের যে টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্ন সংকলনে তো দেখো একটা কথা বলে রাখি যে টু মার্কসের প্রশ্নগুলো কিন্তু থ্রি মার্কস এবং থ্রি মার্কসের প্রশ্নগুলো কিন্তু টু মার্কসেও আসতে পারে এবং ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো সেটাতে কিন্তু টু প্লাস থ্রি রূপে প্রশ্নগুলো আসতে পারে তো দেখে নাও গলীয় দর্পণে বক্রতা কেন্দ্র অভিমুখে আলো আপতিত হলে প্রতিফলিত আলো সেই পথেই ফিরে যায় কেন ভিউ ফাইন্ডার হিসেবে উত্তল দর্পণকে ব্যবহার করা হয় কেন গলীয় দর্পণকে জলে নিমজ্জিত করলে দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্যের কোন কি হবে এবং কেন গলীয় দর্পণের সমীকরণটি লেখো এখান থেকে সমতল দর্পণের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠিত করো প্রতিষ্ঠা করো উত্তল ও অবতল দর্পণের ব্যবহার লেখো সমতল দর্পণ উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে উৎপন্ন অসদ্বিম্বের মধ্যে পার্থক্য কি স্পর্শ না করে কিভাবে সমতল উত্তল ও অবতল দর্পণকে চিনতে পারবে প্রধান অক্ষে সমান্তরাল রশ্মি সমান্তরাল দর্পণে উত্তল দর্পণে এবং অবতল দর্পণে আপতিত হলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপাদন কোণের সাপেক্ষে আলোক রশ্মির চ্যুতি নির্ণয় করো এবং যে তিন মার্কে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে আমাদের গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন থেকে দেখে নাও গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুটি প্রয়োগ করে দেখাও কিভাবে অবিলম্ব আপাতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ অঙ্কন করা যায় গলীয় দর্পণে গলীয় দর্পণ কত প্রকার কি কি চিত্র সহ বিভিন্ন প্রকার গলীয় দর্পণের সংজ্ঞা দাও ফোকাস দৈর্ঘ্য কি চিত্র সহযোগে গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস বলতে কি বোঝো তারপরে হচ্ছে গলীয় দর্পণ কি গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন বলতে কি বোঝো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ ও ফোকাস দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক লেখো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ ও ফোকাস দূরত্বের মধ্যে সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং প্রকৃতি রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও কোনো কিছু সাহায্য ছাড়াই একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করবে উত্তল দর্পণ দ্বারা অসৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও এবং অবতল দর্পণ দ্বারা অসৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও তো এই যে প্রশ্নগুলো দিলাম এগুলো তিন মার্কে আসতে পারে তবে এই আবারও কথা বলছি যেটা তিন মার্কের প্রশ্নগুলো কিন্তু দুই মার্কেও আসতে পারে তো এই হলো তোমাদের এই চ্যাপ্টার অর্থাৎ আলো থেকে গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলনের যে পাঠটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টার সেই পাঠের সমস্ত এমসিকিউ এসিকিউ আকারে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই আলোচনা এবং দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্ন যেগুলো আসতে পারে সেগুলোর আলোচনা তবে একটা কথা মনে রাখো যে দুই মার্কের প্রশ্নগুলোও কিন্তু শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো জয়েন্ট আকারে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে আসে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং এর আগের চ্যাপ্টারগুলো দেখার জন্য অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স বা চ্যানেল প্লে গিয়ে তোমরা ভিজিট করতে পারো তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ